അപ്പൊ നമ്മള് പ്രൈമറി ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് നിയോതോറിയൻ റിങ്സിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിക്കണുണ്ടോ മനസ്സിലാവണുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യല്ലേ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐഡിയൽ എ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് എറ്റ് ബി ഇറഡ്യൂസിബിൾ If A is equal to B, intersection C implies A is equal to B or A is equal to C. That means, A is equal to B. 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 That means, A അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ബി സി രണ്ട് ഐഡിയൽസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലേക്ക് ഇട്ടുമെങ്കിൽ ദെൻ ഐദർ എ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഓർ എ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സി ക്ലിയർ ആണോ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എയില് ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഇംപ്ലൈസ് ഐദർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഓർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇനി In a neodorian ring, capital A, every ideal not equal to 1 is a finite intersection of irreducible ideals. In the case of the neodorian ring, a ideal which is not equal to full ring. That is the ideal not equal to the ideal generated by 1. This ideal is not equal to capital A. In the case of the ideals, it will be a finite intersection of irreducible ideals. ഇവിടെ ഉള്ള അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള ഏതൊരു ഐഡിയലിനെയും നമുക്ക് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഐഡിയൽസിന്റെ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഐഡിയൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈനൈറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഐഡിയൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോറി അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം വി ആർ സപ്പോസിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് ലെമ ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ Let capital T be the set of ideals in capital A for which the lemma is false. Apa namala endu suppose edu, ella ideals in eye finite intersection of irreducible ideals at eye than patchilla in the suppose edu gaiyanyar, angane eye than patchata korcha ideals engilu minda irikyum. Angane the ideals in a collection namala capital T eye to consider jayin. Apa capital T ila, capital A ila the ideals aan ullada, which cannot be written as a finite intersection of irreducible ideals then t not equal to 5 here members of t are not irreducible again endana idu true alla nu parneya at least or ideal engilum idu tetta aayittu avade undayirikkanam appa anga tha ideal evade varum t il varum adu konde t il at least or ideal engilum undayirikkum therefore t is not an empty set ini since capital a is neotorian നിയോതോരൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതൊരു ചെയിനിനും മാക്സിമം എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ടീയിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് ഏടെ തന്നെ സബ് ഐഡിയൽസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ സബ് ഐഡിയൽസ് അല്ല ഏടെ തന്നെ ഐഡിയൽസ് ആണുള്ളത് നാച്ചുറലി നമുക്ക് അതിന് എന്താണ് ഹിയർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടീ ആർ നോട്ട് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഇതിലത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ എന്തല്ല ഇറഡ്യൂസിബിൾ അല്ല അപ്പോ നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഈ ടീയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുറച്ച് ഐഡിയൽസ് ആണ് ടീയിൽ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിനൊരു ചെയിൻ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എ നിയോതോരൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിയോതോരൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഏതൊരു സെറ്റിനും അവിടെ ഒരു മാക്സിമം എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ കേട്ടോ എവ്രി അസെൻഡിങ് ചെയിൻ ഓഫ് ഐഡിയൽ സ്റ്റേഷനറി എവ്രി നോൺ എം ടി സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയൽസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ഹാസ് മാക്സിമം എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വൻ കണ്ടീഷനിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ എം ടി സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയൽസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് സെറ്റ് ഹാസ് എ മാക്സിമം എലമെന്റ് എന്നുള്ളത് പറയാം ആ മാക്സിമം എലമെന്റ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിയർ എ ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ടി സോ എ ഇസ് നോട്ട് ഇറഡ്യൂസിബിൾ എ ഇറഡ്യൂസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണല്ലോ
ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ എ നമുക്ക് എ റെഡ്യൂസബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി കണ്ടെയ്ൻസ് എ അതല്ലെങ്കിൽ സി കണ്ടെയ്ൻസ് എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇറെഡ്യൂസബിൾ ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഓർ എ ഈക്വൽ ടു സി എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഇസ് റെഡ്യൂസബിൾ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോ എയിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേറെ രണ്ട് ഐഡിയൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എയിനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദർ ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി ഇംപ്ലൈസ് ബി ഇസ് ആൻ ഐഡിയൽ കണ്ടെയ്നിങ് എ ആൻഡ് സി ഇസ് ആൻ ഐഡിയൽ കണ്ടെയ്നിങ് എ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഐഡിയൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എയിനെ എഴുതാൻ പറ്റി ബൈ ദ മാക്സിമാലിറ്റി എ ഇൻ ടി ബി കോമ സി കനോട്ട് ബി എൻ എല കനോട്ട് ബി ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ടി കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ബിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഐഡിയൽസ് ആണ് ബിയും സിയും എനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിയിലത്തെ മാക്സിമം എലമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഐഡിയൽസ് ബിയും സിയും എവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല ടിയില് വരാൻ പറ്റില്ല ടിയില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ മാക്സിമം ആവില്ല വിച്ച് ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ടു അവർ സപ്പോസിഷൻ അപ്പൊ ബിയും സിയും എവിടെ വരില്ല ടിയില് വരില്ല ദർ ഫോർ ഈച്ച് ബി ആൻഡ് സി ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇ റെഡ്യൂസബിൾ ഐഡിയൽസ് അപ്പൊ ടിയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെമ്പ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഐഡിയൽസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബി എം സിനെയും നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇ റെഡ്യൂസബിൾ ഐഡിയൽസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇ റെഡ്യൂസബിൾ ഐഡിയൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ബിനെ നമ്മള് പത്ത് ഐഡിയൽസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആക്കി എടുത്തു സിനെ നമ്മള് അഞ്ച് ഐഡിയൽസിന് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പത്ത് ഐഡിയൽസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ അഞ്ച് ഐഡിയൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് പതിനഞ്ച് മാക്സിമം അവിടെ പതിനഞ്ച് ഐഡിയൽസേ വരുള്ളൂ അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എയിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എ ഇസ് ഓൾസോ എ ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇ റെഡ്യൂസബിൾ ഐഡിയൽസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആ കാരണം ടിയില് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഐഡിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ മാക്സിമം എലമെന്റ് ആയിരുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ടി എ എന്താവാൻ പറ്റില്ല ടിയിലത്തെ എലമെന്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല ദർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദർ എം ഐസ് നോട്ട് ട്രൂ ദർ ഫോർ അവർ ലെമ്മ ഇസ് True for every ideal that is in a neodorin ring every uh, ideal not generated by one is a finite intersection of irreducible ideals. If we have a full ring in the neodorin ring, we have a finite intersection of ideals in the finite intersection of ideals in the finite intersection. Okay. Clear on that? ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എന്നാ ഇനി അടുത്തേലേക്ക് പോവാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാല് ഹിൽബേർഡ് ബേസിസ് തീറം നമ്മളിതിന് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി അതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് ട്രൂ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിൽബേർഡ് ബേസിസ് തീറ എന്താ പറഞ്ഞ എ ഒരു നിയോതോറിയൻ റിങ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ പോളിനോമിയൽ റിങ് എ ഓഫ് എക്സസ് നിയോതോറിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഓഫ് എക്സ് ട്രൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല സോറി ട്രൂ മാത്രേ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ റിങ് നിയോതോറിയൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അണ്ടർലൈങ് റിങ് ആയിട്ടുള്ള എ എന്ന് പറയുന്നത് നിയോതോറിയൻ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ റിങ് നിയോതോറിയൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാണിക്കണം എ നിയോതോറിയൻ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് എ ഓഫ് എക്സ് എസ് നിയോതോറിയൻ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് എ ഓഫ് എക്സിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എങ്ങനെയാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ഓഫ
കാരണം എന്താ ഏതൊരു റിങ്ങിൽ റിങ്ങിൽ ഏതൊരു എലമെന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷ ഒരു പ്രീ ഇമേജ് നമുക്ക് എവിടെ എ ഓഫ് എക്സിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത് ട്രൂ അല്ലേ പി ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എയിൽ വരുന്ന ഏതൊരു എലമെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്കേലാറും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷന്റെ പി ഓഫ് സീറോ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതിന് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ ഹലോ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എഫ് എ ഓഫ് എക്സിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് സർജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോഡോമെയിൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് എയിലുള്ള ഏതൊരു സ്കേലാറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കണം അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല പി ഓഫ് സീറോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പി ഓഫ് സീറോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണത് ചോദിക്കാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എയിലുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന റിങ്ങിലുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീജേഴ്സ് എടുത്തുകൂടെ അപ്പോ സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീജേഴ്സിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും വണ്ണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീ ഇമേജ് എന്താണ് പ്രീ ഇമേജ് വേണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏതൊരു സ്കേലാറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ കറസ്പോണ്ടിങ് അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ സർജക്റ്റീവ് ഹോമോമോർഫിസം ആണ് നമുക്ക് തന്നു സർജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പി ഓഫ് സീറോ ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അത് ശരി കാരണം എന്താ എക്സിന് നമ്മൾ സീറോ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ആ പി ഓഫ് സീറോകൾ എയിലത്തെ എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണ്ടേ എന്നാലല്ലേ അത് സർജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് അറിയാവുന്ന ഒരു പോളിനോമിലാണ് അത് എയിൽ എങ്ങനത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് എങ്ങനെയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിനോമിയലോ ഒരു എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ വണ്ണ് വരുന്ന ഒരു പോളിനോമിയല് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രീ ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പോളിനോമിയല് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആകുമ്പോ പി ഓഫ് സീറോ പറയുമ്പോ വൺ പ്ലസ് സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ ഫൈവിനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഓരോന്നും വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നിങ്ങക്ക് ജനറലി എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ജനറലി ഏതൊരു എടുക്കാം ഒന്നും വേണ്ട കോൺസെന്റ് കോളിനോമിൽ എടുത്തൂടെ 
एक्स अलगेंटिंगा Therefore, this F is a surjective homomorphism. In all that, we can say. Okay. Any in the upper surjective homomorphism, I am going to say. Any curl of it, I am going to say. Any that is, we have ideal. Okay. Curl of it, we have ideal A. I am going to suppose it. Then, if I am going to say, then A of x over A is isomorphic to capital A. All right. A of x. That means, our uh, domain over फंडमेंटलोमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिसमोर्फिस
പറയുന്ന രുചി ആ റിംഗ് ഏറ്റ് കറസ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇതർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ഓർ വൈ റൈസ് ടു എൻ ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ അപ്പൊ അതിന് ഈ ക്യു എന്താ എയുടെ ഐഡിയയിൽ ആ എ എല്ലാ ആ ഞാൻ ഐഡിയൽ ക്യാപിറ്റൽ എ അല്ല ഉദ്ദേശം ഞാൻ സ്മോൾ എ ഐഡിയൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതാ ഒരു ഐഡിയൽ പ്രൈമറി ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഐഡിയലിൽ എക്സ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐദർ എക്സ് മസ് ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് ഐഡിയൽ ഓർ വൈറേസ് ടു എൻ ആ ഐഡിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ആ ഞാൻ ആ ഐഡിയലിന് സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്യാപിറ്റൽ എ റിംഗ് അല്ല അപ്പൊ അതിന് വരും ക്യൂ എന്നുള്ള പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഐദർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ഓർ വൈറേസ് ടു എൻ ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ എന്തിൽ വേണം അൻഹിലേറ്റർ ഓഫ് ക്യൂൽ ഉണ്ടായാലും മതി പ്രൈം ഐഡിയൽ എന്തായിരുന്നു പ്രൈമ വെരി ഗുഡ് ഐദർ എ ഓർ ബി ആ ഐഡിയൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ എന്താ പറയണ്ടത് ഏതൊരു റെഡ്യൂസിബിൾ ഐഡിയൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി ആണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വിൽ പ്രൂവ് ദ റിസൾട്ട് ട്രൂ ഫോർ ദ സീറോ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഐഡിയൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഐഡിയൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ട്രൂ ആണെന്ന് കാണിക്കുക എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഐദർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സീറോ ആയിരിക്കണം വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ റേസ് ടു എൻ എക്സ് വൈ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് വരും വൈ ബിലോങ്സ് ടു അൻഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അൻഹിലേറ്റർ സെറ്റ് അല്ലേ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അൻഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് ആണെന്നുള്ളത് പറയാം അല്ലേ ആണോ അനിഹിലേറ്റർ എന്തായിരുന്നു അനിഹിലേറ്റർ എന്താ ആരെയും കാണാത്ത അർച്ചന അനിഹിലേറ്റർ എന്താ അർച്ചനല്ലേ അനിഹിലേറ്റർ എന്താ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അത് ഫങ്ഷന്റെ കേസില് നമ്മൾ ഐഡിയലിന്റെ കേസിൽ അനിഹിലേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ഐഡിയൽ കോഷന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പേജ് എട്ട് ഒമ്പത് പേജ് ആ പേജ് എയ്റ്റ് എന്താ അത് പറയണത് ശ്രദ്ധ 
അത് ഒരു റിങ് ഏലത്തെ രണ്ട് ഐഡിയൽസ് എയും എയും ബിയും എടുക്കും ഐഡിയൽ കോഷ്യൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനിഹിലേറ്റർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐഡിയൽ കോഷ്യൻ്റ് പറയുമ്പോ ഐഡിയൽ കോഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയണത് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് റിങ് എ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ബി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ ആയിരിക്കും റെസ്പോണ്ടിങ് എ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനിഹിലേറ്റർ ആവും അതായത് എക്സ് ബി എലമെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് സീറോയിൽ ഉണ്ടാവും പറയാം ാണോ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ എലമെന്റ് ആണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ സീറോ എലമെന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നോൺ സീറോ എലമെന്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിന്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെ നോൺ സീറോ എലമെന്റ്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണോ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുക അങ്ങനത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ് അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ചെയിൻ കണ്ടീഷൻ ചെയിൻ ഓഫ് ഐഡിയൽസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് എഗെയിൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സെട്ര ഈ ചെയിൻ ശരിയാണോ ഇത് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് ട്രൂ ആണോ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള അസെൻഡിങ് ചെയിൻ ശരിയാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വെറുതെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ നോക്കണ്ടത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ അൻഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയലിന്റെ ഉള്ളിലാണോ വരിക ആണോ അപ്പൊ ആ ഐഡിയലിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന് പകരം എന്താ ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ ഐഡിയൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ബിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഏതൊരു എലമെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ തരുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എക്സുകളുടെ കളക്ഷനെ നമ്മൾ ബിന്റെ അനിഹിലേറ്റർ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഫോർ പീസ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എലമെന്റ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് എലമെന്റ്സിനെ വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൻഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ഡെഫിനിഷൻ ആക്ച്വലി അത് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ബിയിൽ കുറെ എലമെന്റ്സിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് ഉള്ളൂ സച്ച് ദാറ്റ് ആ സിംഗിൾ എലമെന്റിനെ വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ചന്ദന ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോമിലേക്ക് പറഞ്ഞത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആക്ച്വലി അത് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദന പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഹലോ ശരണ്യ ഞാൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലാണ് അതിപ്പോ എഴുതണല്ലോ നമ്മൾ ഉച്ചയാകുമ്പോ പറയാം അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ളതെന്ന് പറയണം ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രഞ്ജേച്ചിയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലാണ് ഓക്കെ 
അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ സിംഗിൾ എലമെന്റിനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോമിൽ പറയുമ്പോ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ എത്ര തവണ പവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണോ നമ്മൾ സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നത് നിൽപ്പോട്ടന്റ് എന്നൊക്കെ നിൽപ്പോട്ടന്റ് അല്ല അവിടെയും നമ്മൾ അനിലേറ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ എക്സാമ്പിള് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൽ വൺ സീറോ സീറോ ടു ടു സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ഒരു എന്താ പറയാ ആ അൻഹിലേറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളത് എത്ര തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ അത് സീറോയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ിംഗ് പോളിനോമിയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മെട്രിക്സിന്റെ ഫോമിലേക്ക് പറയുന്ന അങ്ങനെ വരും എന്ത് പറയാം അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിലേക്ക് സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനിലേറ്റർ എന്ന് പറയാം അത് മെട്രിക്സിന്റെ ഫോമില് പറയാം ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോമില് പറയാം ഐഡിയലിന്റെ ഫോമില് പറയാം സെറ്റിന്റെ ഫോമിലും പറയാം നമ്മളപ്പോ ഇവിടെ സിംഗിൾ എലമെന്റിന്റെ ഫോമിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് മാറുമ്പോ എന്താവും ഇവിടെ ഐഡിയൽ ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടും ഇതേ സെയിം വൈ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ആ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ബിയിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വൈനെ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഐഡിയൽ ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഐഡിയലിന് പകരം നമുക്കിവിടെ ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് ഐഡിയൽ ഓക്കെ കംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയൽ ഏതാണോ അത് നമ്മളിവിടെ സീറോ ഐഡിയൽ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സീറോ ഐഡിയലിലത്തെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ഇൻ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഐഡിയലത്തെ എലമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ എക്സ് എന്ന് പറയാ എക്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സിനെ സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് പറയാം ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ അനിലേറ്റർ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ എലമെന്റ്സിന്റെ ഫോം പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സിനെ വെച്ച് എക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ കിട്ടുമോ അങ്ങനത്തെ എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യാ ഇനി അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ക്ലാരിറ്റി പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കണം നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു ഫോം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പല ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എക്സിനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എലമെന്റ്സ് എല്ലാതും എക്സ് സ്ക്വയറിനെയും സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ കാരണം എന്താ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം അപ്പൊ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ ആണ് പക്ഷെ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നിർബന്ധമേ ഇല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സീറോ ആണ് തരിക പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സീറോ ആണെന്ന് അവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട
therefore annihilator of x എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് annihilator of x squares ന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് annihilator of x കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയൽ ഇസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ടൂവിനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എലമെന്റ്സ് എല്ലാതും ഫോറിനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഫോറിനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടൂവിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നില്ല നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പൊ അതിന്റെ നോട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ട്രൂ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ടൂവും ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഫോറും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോം അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഡയറക്ട്ലി ശരിയാണെന്നുള്ളത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു ഈ ചെയിൻ കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഇതൊരു ഇൻക്രീസിങ് ചെയിൻ ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ രൂപ ലക്ഷ്മി സജനി ചൈതന്യ അനീസ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഏതൊരു ഇൻക്രീസിംഗ് ചെയിനും സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്നിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എലവൻസ് എല്ലാതും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ അനിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സൈസ് ടു എൻസ് ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ടിംഗ് എക്സൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ഈക്വൽ ആയി ഇനി വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എക്സൈസ് ടു എൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യണ പ്രൈമറി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെറ്റ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റിലത്തെ ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു സെറ്റിലത്തെ എലമെന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സെറ്റ് ടു ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആൻഡ് സെറ്റ് ടു ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് വൈ അപ്പൊ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻ ടു വൈ ആൻഡ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു വർ ലാംഡ ആൻഡ് മ്യൂസ് ആർ സ്കേൽ ആസ് ഫ്രം ദാപിറ്റലി അപ്പോ സെറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഇൻ ടു വൈ ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയാം എഗെയിൻ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഡ ഇൻ ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ സെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി സെറ്റ് എക്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ ടു എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ഓൾറെഡി സെറ്റ് എക്സ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ മ്യൂ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് മ്യൂ ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോ ഒരു സ്കേൽ ആർ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് മ്യൂ ബിലോങ്സ് ടു ദ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഒരു അനിഹി അനിഹിലേറ്റർ ആണ് മ്യൂ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ അനിഹിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെയും അനിഹിലേറ്റർ ആണ് കാരണം എന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഓൾസോ അനിഹിലേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മ്യൂ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മ്യൂ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഒരു എലമെന്റ് നമുക്ക് എന്തായിട
So, x raised to n is equal to the ideal generated by 0. And then, 0 is irreducible. Uh, ideal is already around the dana. 0 is a intersection b in the barnyeridan by t. Since 0 is an irreducible ideal. By the definition of irreducible ideals, either 0 is equal to this ideal or 0 is equal to the second ideal. Why the ideal generated by y is not equal to 0 and the intersection is equal to 0 and 0 is a irreducible ideal implies x raised to n going to generate in the ideal is equal to the 0 ideal. That is the ideal generated by x raised to n is equal to 0 ideal which implies x raised to n is equal to 0. Appendu annu x y is equal to 0 y not equal to 0 implies x raised to n is equal to 0. Therefore by the definition of primary ideal we can say 0 ideal is primary. Appa irreducible ideal ideal 0 ideal in the parayinu the primary ideal namke gitti. Inni baakki illa illa ideals in ingoodi idu true aana enna kaanichal madhi. Okay. Clear or no? Mm -hmm. Okay, in general case, we can see. Now consider the general case. A, B and irreducible ideal in capital A. Consider the natural isomorphism A from uh, A to A over A. A is in the A over A is like natural isomorphism. We have already arrived at that. That is our second chapter. No key to that. Now this natural isomorphism we consider. Now we have the A or irreducible ideal. We have already done the two. Capital A neodoran and angle A over A neodoran area. Small a in capital A is irreducible on In capital A implies 0 is irreducible in A over A. Karam A over A yila 0 ne uh, represent in the ideal on A over A the 0 ideal. Upper isomorphic either one to them can the paraya A in capital A. A is irreducible in capital A implies correspondingly 0 ideal is irreducible in capital A over A. In total, we have to choose 0 ideal is the primary. Therefore, 0 is primary in capital A over A. Okay. Uh, uh, primary is the primary. We have to choose 0. Up a zero is primary in A over A in the correspondingly the capital A ilum angantha element uh, corresponding property true Iricum. Up a zero A over A ilum primary and totum one by the Avadan Nam Kenda Paraya. A is primary in capital A in the Lada Paraya. A is uh, A in the Barnagel and the Shirikim other F inverse of zero and a garden F of A and a zero. F in the Barnagel. Capital A and the A over A like killer function item ring homomorphism I consider G and angle. Ebed zero ki uh, zero in the inverse images on A in the parana ideal in capital A number kita. Up a zero is equal F or F inverse of zero in the parana A. Zero primary I don't correspondingly other than the inverse images in the parana the primary in capital A. Are the Engine and then he X Y belongs to A and Y does not belong to A in the parana gangal Namka. XY plus A in the parayana, A lender the parayam, carn and the product A ilthiana, so naturally XY plus A in the parayana, the A lender. Namalina split T and angle Namaka, the split T ala property you see the term. So X plus A into Y plus A in the parayam, X plus A into Y plus A in the parna gangal, uh, Namka the zero or no? X plus A into Y plus A. It is zero a it paranyama the zero in a over a on a capital A like consider G and angle the A item varia. X plus A into Y plus A is equal to small a ideal A in the Varnaka in the netto. But Y plus A in the Parana the end la A in od equal a garden Y does not belong to the ideal small a, therefore Y plus A does not equal to A. About the A Varilla. Therefore, since Y not equal to A. Up Angani an angle, it in the product zero varana. Angana Angana Avana Y Patulo X plus A fold raised to N is equal to zero for some winter term. Either A over A lake ever consider the Tana Parayu. Udiminter. 
ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്നത് എ ഓവർ എയിലാണ് ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ എ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ഓവർ എന്ന് ആക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ബട്ട് വൈ പ്ലസ് എ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ അത് നമുക്ക് അറിയാം സിൻസ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ വൈ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ഓവർ എ ദർ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ സീറോ ആയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നത് കൊണ്ട് ഇത് എവിടെ വരണം അൻഹിലേറ്റർ ഓഫ് എയിൽ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് എ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ സം പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജർ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറയേണ്ട എ ഓവർ എയിൽ അത് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ എ ഓവർ എന്ന് ആക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് X raised to n plus a is equal to ideal a. Therefore, x raised to n belongs to the ideal a. I am going to ask you to ask me. Do you want to ask me? Are you clear? Amen. 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 